This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์การวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงวันนี้เป็นเรื่องของการสร้างคำใหม่นะครับซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบไปแล้วมันก็คือคำสมาธิสนธิในภาษาไทยเรานั่นเองแหละนะแบบสาธารณะกับอุปโภคก็เป็นสาธารณูปโภคอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมันคือการมอฟรวมร่างแปลงร่างสองคำขยามรวมกันกลายเป็นคำใหม่นะครับในภาษาอังกฤษเรียกคำพวกนี้ว่า portmanteau portmanteau word p o r t m a n t e a u นะครับ portmanteau ตัวอย่างที่น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็เช่น motel ก็มาจากคำว่า motor กับ hotel motor ก็คือรถโฮเทลก็คือโรงแรมนะครับคือโรงแรมที่รถวิ่งเข้าไปจอดข้างในได้เลยนะฮะก็คือโรงแรมม่านรูดนั่นเองหรือว่าโมเทลนะฮะ Brexit ก็มาจาก Britain กับ Exit Brunch ก็เป็นมื้อที่งอกขึ้นมาระหว่างอาหารเช้ากับอาหารเที่ยงมาจากคำว่า Breakfast กับ Lunch ผสมกันกลายเป็น Brunch นะครับ Cosplay ก็มาจากคำว่า Costume กับ Roleplay กลายเป็น cosplay โปเกมอนก็ใช่เหมือนกันนะมาจาก pocket กับ monster กลายเป็นโปเกมอนนะครับและแน่นอนสิ่งที่ทุกคนกำลังฟังอยู่ในขณะนี้ podcast ครับก็มาจาก ipod กับ broadcast ผสมกันกลายเป็น podcast วันนี้มี list portmanteau words นะครับมาฝากเพียบเลยอยากให้ลองทายกันไปด้วยนะครับว่ารู้ไหมว่าคำคำนี้มาจากสองคำไหนผสมรวมตัวกันคำแรก electrocute electrocute คำนี้แปลว่า killing someone with electricity ฆ่าคนด้วยการใช้ไฟฟ้านะครับก็มาจาก electric กับคำว่า execute ที่แปลว่าสังหารแปลว่าประหารนะครับคำต่อไป freemium freemium คำนี้แปลว่าบริการหรือว่าสินค้าบางอย่างที่มีแบบเบสิกให้ใช้ฟรีแต่ถ้าเกิดอยากจะให้โซขึ้นก็มีแบบเสียตังค์ให้เลือกใช้ด้วยนะนะครับก็มาจากคำว่าฟรีกับพรีเมียมกลายเป็นฟรีเมียมนะครับเป็นต้นว่าพวก Spotify หรือว่า Gmail Google Drive นะครับก็คือมีให้ใช้ฟรีแหละแต่ว่ามีข้อจำกัดมากมายถ้าเกิดอยากจะอันล็อกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีฟีเจอร์ที่ให้โซก็เสียตังค์เท่านั้นเองนะครับคำต่อไปคือคำว่า bromance bromance b r o m a n c e นะครับคำนี้แปลว่า a close friendly but not sexual relationship between two men คือความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมอย่างมากนะฮะระหว่างคนสองคนที่เป็นผู้ชายแต่ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเซ็กซ์เลยนะฮะคำนี้มาจาก bro ซึ่ง bro ก็คือย่อมาจาก brother บวกกับคำว่า romance กลายเป็นคำว่า bromance คำต่อไปนี้ผมยังไม่เคยเห็นเขาใช้แบบจริงๆจ,จ,จังๆแต่ว่าได้ยินแต่เขาพูดเล่นๆกันนะเนอะไม่แน่ใจว่าเป็นเหมือนกับคำสแสลงที่มันแพร่หลายแค่ไหนนั่นก็คือคำว่า has been h a s b i a n has been คำนี้เขาบอกว่าแปลว่า a former lesbian who has become heterosexual or bisexual เป็นอดีตเลสเบี้ยนผู้ผันตัวเองกลายมาเป็นผู้หญิงที่รักผู้ชายหรือว่าเป็นคนที่รักแบบสองเพศนะครับ former ก็แปลว่าก่อนหน้านี้แปลว่าอดีตนะ former lesbian ก็คือคนที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นเลสเบี้ยนแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วคำนี้ก็มาจาก has been กับ lesbian กลายเป็น has been ต่อไปไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะ gaydar gaydar เคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมฮะมันแปลว่า the ability to tell when someone near you is homosexual ก็คือความสามารถพิเศษบางอย่างที่สามารถจับสัญญาณได้ว่าแอะคนนี้คือเกย์แน่นอนนะครับคำนี้มาจากเกย์กับ radar กลายเป็น gaydar อีกคำหนึ่งฮะ manscaping เคยได้ยินไหมครับ manscaping มันคือ the act of a man having body hair removed or cut In order to improve his appearance, มันมาจาก man กับ landscape. 
Landscaping ก็คือการจัดสวนนะครับการจัดสวนบนร่างกายของคุณผู้ชายก็คือการดูแลขนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผมไม่ว่าจะเป็นเคราไม่ว่าจะเป็นขนอกไม่ว่าจะเป็นขนตูดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแว็กซ์ทิ้งเป็นการตัดแต่งทรงให้ถูกต้องสวยงามเหล่านี้เพื่อให้ดูหล่อขึ้นเป็นการ improve look นั่นเองนะฮะเขาเรียกว่า manscaping ครับคำต่อไปมาจากความรู้สึกหิวมากๆจนโมโหอะ่ะมันคือโมโหหิวอะ่ะนั่นคือคำว่า hungry hungry ก็มาจากแน่นอนฮะ hungry บวกกับ angry นั่นเอง hungry I'm getting hungry now โมโหหิวแล้วนะเนี่ยคำต่อไปคำนี้ลึกซึ้งมากเลยนะฮะเท่าที่เคยได้ยินมาเนี่ยมันจะมีสองความหมายนะครับคือ1เป็นเพื่อนประเภทหน้าไหว้หลังหลอกนะครับพร้อมจะแทงเราข้างหลังตลอดเวลาเลยกับ2เป็นเพื่อนกันจริงๆอะแต่ว่าเป็นเพื่อนรักเพื่อนแค้นนะครับก็คือเขาเป็นทั้ง2อย่างจริงๆเป็นทั้งเพื่อนกันด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคู่แข่งหรือว่าเป็นศัตรูกันด้วยนะครับคำนี้คือคำว่า frenemy frenemy แน่นอนมาจาก friend กับ enemy frenemy สะกดว่า f r e n e m y frenemy นะครับคำต่อไปหนุ่มๆหลายๆคนนี่ชอบมากๆเลยนะฮะไปญี่ปุ่นทีไรก็เสียตังค์ให้กับสิ่งนี้แล้วก็ขนกลับมากันแบบมากมายเลยเพื่อที่จะเอามาตั้งกองไว้เฉยๆแล้วก็ไม่มีเวลาต่อสัทีนะครับกันพลานั่นเองกันพลามาจากกันดัม plastic model นะครับ G U N จากคาว่ากันดัม P L A จากคาว่าพลาสติกกลายเป็นกันพลานะครับแล้วคำนี้ล่ะรู้จักหรือเปล่าหนังประเภทที่เรียกว่า rom com r o m c o m มาจาก romantic comedy นะครับ R O M จาก romantic และ C O M จาก comedy ก็กลายเป็น r o m c o m อุตสาหกรรมหนังในประเทศอินเดียที่เขาเรียกกันว่า Bollywood ก็มาจาก Hollywood แน่นอนนะฮะและตัว B มาจากไหน B มาจาก Bombay ครับ Bombay กับ Hollywood กลายเป็น Bollywood และคำนี้ sexpert Sexpert มันหมายถึง people who give advice about sex เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการให้คำปรึกษาทางด้าน sex นะฮะก็มาจาก sex กับ expert นั่นเองกลายเป็น sexpert วันนี้เราได้สับไปทั้งหมดประมาณ12คำและสำนวนใหม่ๆนะฮะมาทวนบางคำบางสำนวนกันอีกสักรอบนะครับ electrocute electrocute ค่าโดยการช็อตไฟฟ้า premium premium บริการที่เบสิกฟรีแต่ว่าสามารถเสียตังค์ได้เพื่อฟีเจอร์ที่ดีขึ้น bromance bromance ความใกล้ชิดสนิทสนมกันของผู้ชายสองคนโดยไม่มีเรื่องเพศมาปะปน manscaping manscaping การดูแลขนและผมบนร่างกายของผู้ชาย Hungry, hungry, โมโหหิว Frenemy, frenemy, เพื่อนรักเพื่อนแขนและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม285คำและสำนวนครับติดตามคำนี้ดีพอดแคสต์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่นี่ The Standard Podcast นะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากแชร์ฝาก Subscribe ฝากไลค์ฝากกดถูกใจฝากกด5ดาวด้วยแล้วในเอพิโซดนี้ถ้ามีคำไหนสำนวนไหนโดนใจคุณเป็นพิเศษอยากรู้นะฮะคอมเมนต์ไว้เลยครับใครอยากดูว่าตัวสะกดแต่ละคำเขียนยังไงนะฮะให้เข้าไปฟังรายการใน YouTube Channel ของ The Standard ก่อนจะกดเพลงให้กดปุ่ม CC Close Caption เปิดซับอ่านสับกันได้เลยครับใครใช้ Spotify นะฮะเสิร์ชฟังคำนี้ดีได้เลยฝากกด Follow เอาไว้ด้วยนะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears